好好吗？薰衣，你别那么快，薰衣，别弄我吧。薰衣是我们医院的职工，也是我必要的同事，我当然要救他。但是，对于那只咒虎的卵巢，我们没有其他办法，只能解除。赵主任，雪姨的另一卵巢，你无论如何得给她保住啊！哎，不是我不想保，赵慕强看是保不住，我就担心影响其他器官，引起感染。雪姨她还没生孩子呢，这卵巢都拿掉了。打击也实在太大了，我也替雪姨难过，但是照目前看，这可能是最好的办法。如果你同意的话，我们就实施切除手术，请你理解。让我见见雪姨吗？雪姨已经经受不住刺激了，手术的事儿还是先别告诉她。可是我真的没有办法下这个决定啊！赵主任，赵主任，什么事儿？需要见你。好，我马上去。
夏雪莹，你不用担心。早晨说了，你不会有危险的啊。小葛，他刚才啊也一直在恳求赵主任呢。大姐，你去忙吧，我已经没事了。好，那我有空再来看你。
，雪雪莹，你你不生我的气了吗？我才不会呢。哎，你们这小两口没听人说过吗？夫妻可没有隔夜仇。啊，妈说的对，两夫妻本来就应该床头打架、床尾和的嘛。你就会自以为是，谁跟你说和了呀？但是老婆你了，好了，现在雨过天晴，没事了。你别高兴的太早，待会儿我还跟你算账。好了，你们两个慢慢算账吧，我要走了。可涛，我回去给你和雪姨弄点吃的，等会儿再来啊。谢谢。我是像你刚才的样子，拎着那么多东西，满头大汗的，像个搬运工一样。雪姨，你刚刚说要跟我算账，算什么账？你是不是有事瞒着我？我没有啊。你关心映红那是好事吗？干嘛不跟我说，还偷偷摸摸的呢？其实也没什么，我。你是怕我多心是不是？我是担心过这个，可是你听我说，我跟映红什么都没有的。可是现在谁说你跟他有什么了？雪，真是对不起，都说我把你害成这样。我当时也是昏了头，错怪了你和映红。在生我的气呢，姐姐，对不起，我知道了事情的真相，我，我怎么就那么糊涂呢？在做什么呢？其实，我们两个人需要的是相互的理解。真的，我没有别的意思。我希望你能够明白。
会不会是一个重新的开始呢？